Episode with uh, Shrimati Radharani from Nectar Devotion. Budeme číst takové krátké příběhy týkající se Shrimati Radharani z Nektaru Ardhanasti. One morning when Krishna came to Radha, Radha asked him, Jednou ráno, když Krishna přišel k Radě, tak ona se ho zeptala, My dear Keshava, where is your Vasa at present? Mimili Keshava, kde je v současné době tvoje Vasa? The Sanskrit word Vasa has three meanings. One meaning is residence. One Sanskritské slovo Vasa má tři významy. Jedno znamená obydlí. One meaning is fragrance. Jedno je vůně. And another meaning is dress. A další je oděv. Actually, Radharani inquired from Krishna, where is your dress? A Radharani se ve skutečnosti ptala Krishna, kde je tvůj oděv. That means Krishna, his dress wasn't there. Krishna neměla šaty. Tak to to znamená. Otherwise, why would she ask where your dress is? Proč jinak by se ptala, kde máš šaty? <coughs> But Krishna took the meaning as residence and he replied to Radharani. Ale Krishna to vzal jako kdyby myslela sídlo nebo obydlí a odpověděl Radharani. My dear captivated one. Moja drahá okouzlující rado. At the present moment my residence is in your beautiful eyes. Tomto okamžiku je mé sídlo ve tvých krásných očích. To this Radharani replied, my dear cunning boy. A na tomu Radharani odpověděla můj drahý mazaný chlapče. I did not ask about your residence. Já jsem se tě neptala na tvé sídlo. I inquired about your dress. Já jsem se tě ptala na šaty. Krishna then took the meaning of vasa as fragrance. A Krishna teď vzal to slovo Vása ve významu vůně. And said, a řekl, My dear fortunate one, má drahá šťastná rádo. I have assumed this fragrance in order to be associated with your body. Navonil jsem se takhle jenom proto, abych se mohl stýkat s tvým tělem. Shrimati Radharani again inquired from Krishna. A Shrimati Radharani se zase Krishna zeptala. Where did you pass your night? Kde jsi strávil noc? The exact Sanskrit word used in this connection was Yamin Yamushita. A v tomhle v té souvislosti použila sanskritské slovo Yamin Yamushita. Yamin Yam means at night. Yamin Yam znamená v noci. And Ushita means pass. A Ushita znamená strávit. Krishna, however, divided the word Yamin Yamushita Into two separate words. Ale Krishna rozdělil to slovo Yaminya Mishita na dvě oddělená slova, namely Yaminya and Mushita. A to znamená Yaminya a Mushita. By dividing this word into two, it came out to mean that he was kidnapped by Yamini or night. A když takhle to slovo rozdělil, tak dostalo nový význam, že byl unesen Yamini nebo nocí. Krishna therefore replied to Radharani. A proto Krishna odpověděl Radharani. My dear Radharani, is it possible that night can kidnap me? Má milá Radharani, ty opravdu myslíš, že by mě noc mohla unést? In this way, he was answering all of the questions of Radharani so cunningly that he gladdened the dearest of the gopis. Tímto způsobem odpovídal na všechny otázky Radharani tak mazaně, že tím tuto nejdražší gopí potěšil. Radharani said to one of her friends. Radharani řekla jedné své přítelkyni. My dear friend, má milá přítelkyni. Just see how Krishna has nicely composed songs. Jen se podívej, jak pěkně Krishna skládá písně. And how he dances and speaks funny words. A jak tančí a jak zábavně mluví. And plays on his flute. A hraje na svou flétnu. Wearing such nice garlands. A jak je pěkně ozdobený girlandami. He has dressed himself in such an enchanting way. On se tak okouzlujícím způsobem obléká, as though he had defeated all kinds of players at the chessboard. Jako kdyby za šachovnicí porazil všechny hráče. He lives wonderfully at the topmost height of artistic craftsmanship. Jeho úžasnost je na samém vrcholu uměleckého mistrovství. When Shrimati Radharani first saw Krishna, she suddenly became conscious 
of all transcendental happiness. Když Šrimati Radharani poprvé udělá Krišnu, tak si najednou začala být vědoma všeho transcendentálního štěstí. And the functions of her different lung, uh, limbs were stunned. A všechny její údy byly stuhlé ve svých činnostech. When Lalita, her constant companion, whispered into her ear the holy name of Krishna, a když její stála společnice Lalita je zašipta, se jí zašeptala do ucha svaté jméno Krishna, Radharani immediately opened her eyes wide. Tak Radharani okamžitě do široka otevřela oči. One day, in a joking mood, Krishna informed Radharani. A jednou takovým žertovným způsobem Krishna sdělil Radharani. My dear Radharani, I am going to give up your company. Moje milá Radharani, já už se chci vzdát tvojí společnosti. Upon saying this, he immediately disappeared. A jakmile to dořekl, okamžitě zmizel. And because of this, Radharani became so afflicted. A Radharani tím byla tak bolestně zasažena. That the hue of her body changed. Že se jí změnila barva jejího těla. And she immediately fell down upon the ground of Vrindavan. A hned padla na vrindávanskou zem. She had practically stopped breathing. A prakticky přestala dýchat. But when she f- smelled the flavor of the flowers on the ground, ale když ucítila vůni květů na zemi, she awoke in ecstasy and got up. Tak se probrala v extázi a vstala. A messenger from Krishna came to Srimati Radharani while she was sleeping. A jeden poslíček od Krishny přišel za Srimati Radharani zatímco spala. And Radharani immediately awakened. Radharani se okamžitě probudila. One friend of Radharani told Radharani. Jeden Jedna přítelkyně Radharani řekla: My dear graceful Radharani. Má milá vděčná Radharani. Your intimate friend Krishna is also served by his intimate boyfriends. Tvému důvěrnému příteli Krishnovi také slouží jeho důvěrní kamarádi. Some of them cut jokes with him in Něk- mild voices. A někteří s ním žertují takovými mírnými hlasy. And please him very much by this. A tím ho velice těší. For example, Krishna had one Brahmana friend whose name was Madhu Mangal. A příklad Krishna měl jednoho brahmanského přítele jménem Madhu Mangala. The boy would joke by playing the part of a greedy Brahmana. A ten chlapec s ním žertoval tak, že hrál úlohu chamtivého Brahmany. That means he wasn't a greedy Brahmana, but he just played the part of a greedy Brahmana. To znamená, on nebyl ve skutečnosti nějaký chamtivý, ale jenom hrál takovou roli. Whenever the friends ate, he would eat more than all the others. Vždycky, když kamarádi jedli, tak on jedl víc než všichni ostatní. Especially ladus. A zvláště jedl ladu. Of which he was very fond. Kterému velice chutnali. Then after eating more ladus than anyone else. A potom, když snědl víc ladu než všichni ostatní. Madhu Mangal would still not be satisfied. Tak pořád ještě nebyl spokojený. And he would say to Krishna. A říkal Krishnavi. My dear Krishna. Můj milý Krishna. If you give me one more ladu. Jestli mi přidáš ještě jedno ladu aspoň. Then I shall be pleased to give you my blessings. Tak já ti jako blahovolně dám svoje požehnání. So that your friend Radharani will be very much pleased with you. Aby s tebou tvá přítelkyně Radharani byla velice spokojená. So, Madhu Mangal was telling Krishna that if you give me a ladu, then one more ladu, then I'll give you blessings so that Radharani will be pleased with you. Madhu Mangal takhle žertoval s Krishnou. Když mě dáš ještě jedno ladu, tak já ti dám požehnání, aby s tebou byla Radharani spokojená. So, we should also offer many ladus to Madhu Mangal today. Takže my bychom dnes taky měli dát hodně ladu Madhu Mangalovi. I think it's a good idea. Then Radharani will be pleased with us. Potom s námi bude Radharani spokojená. No, Radharani will be pleased with Krishna. Ne, ona bude spokojená s Krishnou. That's right. We want, yes, so if Radharani is pleased with Krishna, then we'll be satisfied also. 
ale když bude ráda rány potěšená Krišnou, tak my budeme taky uspokojení. Můžu mm-hmm. číst takový krátký příběh, který si se Šimati Rádharami nektarou oddanosti. One morning, when Krishna came to Radha, Radha asked him, you know, Rana, když Krishna přišel k Rádě, tak ona se ho zeptala, My dear Keshava, where is your Vasa at present? Milí Keshavo, kde je v současné době tvoje Vasa? The Sanskrit word Vasa has three meanings. One meaning is residence. One... Sanskritské slovo Vasa má tři významy. Jedno znamená obydlí. One meaning is fragrance. Jedno je vůně. And another meaning is dress. A další je oděv. Actually, Radharani inquired from Krishna, where is your dress? A Radharani se ve skutečnosti ptala Krishna, kde je tvůj oděv. That means Krishna, his dress wasn't there. Krishna neměla šaty. To ne. Tak to to znamená. Otherwise, why would she ask where your dress is? Proč jinak by se ptala, kde máš šaty? <coughs> But Krishna took the meaning as residence and he replied to Radharani. Ale Krishna to vzal jako kdyby myslela sídlo nebo obydlí a odpověděl Radharani. My dear captivated one. O, my, moja drahá okouzlující rado. At the present moment my residence is in your beautiful eyes. V tomto okamžiku je mé sídlo ve tvých krásných očích. To this Radharani replied, "My dear cunning boy, a na tomu Radharani odpověděla můj drahý mazaný chlapče. I did not ask about your residence. Já jsem se tě neptala na tvé sídlo. I inquired about your dress. Já jsem se tě ptala na šaty. Krishna then took the meaning of vasa as fragrance. A Krishna teď vzal to slovo vasa ve významu vůně. And said, a řekl, "My dear fortunate one, má drahá šťastná rado." I have assumed this fragrance in order to be associated with your body. Navonil jsem se takhle jenom proto, abych se mohl stýkat s tvým tělem. Shrimati Radharani again inquired from Krishna. Shrimati Radharani se zase Krishna zeptala. Where did you pass your night? Kde jsi strávil noc? The exact Sanskrit word used in this connection was Yamin Yamushita. A v tomhle v té souvislosti použila sanskritské slovo Yaminya mushita. Yamin yam means at night. Yamin yam znamená v noci. And ushita means pass. A ushita znamená strávit. Krishna, however, divided the word yamin ya mushita into two separate words. Ale Krishna rozdělil to slovo yamin ya mushita na dvě oddělená slova. Namely yamin ya and mushita. A to znamená Yaminya a Mushita. By dividing this word into two, it came out to mean that he was kidnapped by Yamini or night. A když takhle to slovo rozdělil, tak dostalo nový význam, že byl unesen Yamini nebo nocí. Krishna therefore replied to Radharani. A proto Krishna odpověděl Radharani. My dear Radharani, is it possible that night can kidnap me? Má milá Radharani, ty opravdu myslíš, že by mě noc mohla unést? In this way, he was answering all of the questions of Radharani so cunningly that he gladdened the dearest of the gopis. Tímto způsobem odpovídal na všechny otázky Radharani tak mazaně, že tím tuto nejdražší gopí potěšil. Radharani said to one of her friends, Radharani řekla jedné své přítelkyni, My dear friend, má milá přítelkyně. Just see how Krishna has nicely composed songs. Jen se podívej, jak pěkně Krishna skládá písně. And how he dances and speaks funny words. A jak tančí a jak zábavně mluví. And plays on his flute. A hraje na svou flétnu. Wearing such nice garlands. A jak je pěkně ozdobený girlandami. He has dressed himself in such an enchanting way. On se tak okouzlujícím způsobem obléká. As though he had defeated all kinds of players at the chessboard. Jako kdyby za šachovnicí porazil všechny hráče. He lives wonderfully 
at the topmost height of artistic craftsmanship. Jeho úžasnost je na samém vrcholu uměleckého mistrovství. When Shrimati Radharani first saw Krishna, she suddenly became conscious of all transcendental happiness. Shrimati Radharani poprvé uviděla Krishnu, tak si najednou začala být vědoma všeho transcendentálního štěstí. And the functions of her different lung, uh, limbs were stunned. A všechny její údy byly stuhlé ve svých činnostech. When Lalita, her constant companion, whispered into her ear the holy name of Krishna, a když její stála společnice Lalita je zašipta, se jí zašeptala do ucha svaté jméno Krishna, Radharani immediately opened her eyes wide. Tak Radharani okamžitě do široka otevřela oči. One day in a joking mood Krishna informed Radharani. A jednou takovým žertovným způsobem Krishna sdělil Radharani. My dear Radharani, I am going to give up your company. Moje milá Radharani, já už se chci vzdát tvojí společnosti. Upon saying this, he immediately disappeared. A jak mi to dořeklo, okamžitě zmizel. And because of this Radharani became so afflicted. A Radharani tím byla tak bolestně zasažena that the hue of her body changed she says měnila barva jejího těla and she immediately fell down upon the ground of vrindavan a hned padla na vrindavanskou zem she had practically stopped breathing a prakticky přestala dýchat but when she f- smelled the flavor of the flowers on the ground ale když ucítila vůni květů na zemi she awoke in ecstasy and got up tak se probrala v extázi a vstala A messenger from Krishna came to Srimati Radharani while she was sleeping. A jeden poslíček od Krishny přišel za Srimati Radharani zatímco spala. And Radharani immediately awakened. Radharani se okamžitě probudila. One friend of Radharani told Radharani. Jeden Jedna přítelkyně Radharani řekla: My dear graceful Radharani, má milá vděčná Radharani, your intimate friend Krishna is also served by his intimate boyfriends. Tému důvěrnému příteli Krishnovi také slouží jeho důvěrní kamarádi. Some of them cut jokes with him in Něk- mild voices. A někteří s ním žertují takovými mírnými hlasy. And please him very much by this. A tím ho velice těší. For example, Krishna had one Brahmana friend whose name was Madhu Mangal. Například Krishna měl jednoho brahmanského přítele jménem Madhu Mangala. The boy would joke by playing the part of a greedy Brahmana. A ten chlapec s ním žertoval tak, že hrál úlohu chamtivého Brahmany. That means he wasn't a greedy Brahmana, but he just played the part of a greedy Brahmana. To znamená, on nebyl ve skutečnosti nějaký chamtivý, ale jenom hrál takovou roli. Whenever the friends ate, he would eat more than all the others. Vždycky, když kamarádi jedli, tak on jedl víc než všichni ostatní. Especially ladus. A zvláště jedl ladu. Of which he was very fond. Kterému velice chutnali. Then after eating more ladus than anyone else, a potom, když snědl víc ladu než všichni ostatní, Madhu Mangal would still not be satisfied. Tak pořád ještě nebyl spokojený. And he would say to Krishna. A říkal Krishnovi. My dear Krishna. Můj milý Krishna. If you give me one more ladu. Jestli mi přidáš ještě jedno ladu aspoň. Then I shall be pleased to give you my blessings. Tak já ti jako blahovolně dám svoje požehnání. So that your friend Radharani will be very much pleased with you. Aby s tebou tvá přítelkyně Radharani byla velice spokojená. Madhu Mangal takhle žertoval s Krišnou. Když mě dáš ještě jedno ladu, 
tak já ti dám požehnání, aby s tebou byla ráda rány spokojená. So we should also offer many ladus to Madhu Mangal today. Takže my bychom dnes taky měli dát hodně ladu Madhu Mangalovi. I think it's a good idea, then Radharani will be pleased with us. Potom s námi bude ráda rány spokojená. No, Radharani will be pleased with Krishna. Ne, ona bude spokojená s Krishnou. That's right. We want, yes, so if Radharani is pleased with Krishna, then we'll be satisfied also. Ale když bude ráda rány potěšená Krišnou, tak my budeme taky uspokojení. The beauty of Srimati Radharani is described as follows. Krása Srimati Radharani je, je vylíčená a sledovní. Her eyes defeat the attractive features of the eyes of the Chakori bird. Její oči mají půvabnější rysy než oči ptáka Chakori. When one sees the face of Radharani, když člověk zahledne tvář Radharani, he immediately hates the beauty of the moon. Okamžitě se mu sprotiví krása měsíce. Her bodily complexion defeats the beauty of gold. A barva její pleti je nádhernější než zlato. Thus, let us all look upon the transcendental beauty of Shrimati Radharani. Pohleďme tedy všichni na transcendentální krásu Shrimati Radharani. Krishna's attraction for Radharani is described by Krishna himself thus. Krishna popisuje své pouto k Radharani sám tímto způsobem. When I create some joking phrases in order to enjoy the beauty of Radharani, když vytvořím nějaké žertovné slovní obraty, abych se radoval z krásy Radharani, Radharani hears these joking words with great attention. Tak ona poslouchá tato žertovná slova s velkou pozorností. But by her bodily features and counter words, ale svými tělesnými rysy a významově neurčitými slovy, she neglects me. Mě ona odmítne. And I even possess unlimited pleasure by her neglect of me. A já mám dokonce bezmeznou radost z toho, že mě odmítla. For she becomes so beautiful, protože ona o tolik zkrásní, that she increases my pleasure 100 times. Oops. Že mi přináší stokrát větší potěšení. A similar statement can be found in Gita Govinda. Podobně prohlášení můžeme najít v Gita Govindě. Wherein it is said, je řečeno, that when the enemy of Kangsa, Shri Krishna, že když nepřítel Kangsi, Shri Krishna, embraces Shrimati Radharani, objímá Shrimati Radharani, he immediately becomes entangled in a loving condition. Okamžitě se zamiluje. And gives up the company of all other gopis. A opustí společnost všech ostatních gopí. One constant companion of Radharani says. Jedna stála společnice Radharani řekla. My dear moon-faced Radharani. Madra Radharani, která máš tvář nádhernou jako měsíc. Your whole body appears very content. Celé tvé tělo vypadá velice spokojený. Yet there are signs of tears in your eyes. A přesto je vidět známky slz v tvých očích. Your speech is faltering. Tvůj hlas se chvěje. And your chest is also heaving. A tvá hruď se také zvedá s námahou. By all these signs I can understand z toho všeho chápu that you must have heard the blowing of Krishna's flute. Že jsi jistě zaslechla Krišnovu hru na flétnu. And as a result of this a následkem toho your heart is now melting. Ti teď měkne srdce. Shrimati Radharani said, Shrimati Radharani řekla, Dear Mr. Cupid, můj drahý pane Amore, please do not excite me, prosím, nerozrušuj mě, by throwing your arrows at my body. Vystřelování svých šípů na mé tělo. Dear Mr. Air, please do not arouse me, Drahý pane vzduchu, prosím, nerozrušuj mě. With the fragrance of flowers. Vůní květin. I am now bereft of Krishna's loving attitude. Já jsem teď ztratila milostný poměr s Krišnou. And so under the circumstances. A za takových podmínek. What is the use of my sustaining this useless body? 
Jaký má smysl, abych dále udržovala toto zbytečné tělo? There is no need for such a body by any living entity. Takové tělo nepotřebuje žádná živá bytost. Radharani tells one of her constant companions. A jedné ze svých stálých společnic Radharani říká: My dear friend, who is this boy? Má drá přítelky, někdo je tady ten chlapec, whose eyelids dancing constantly. Jehož oční víčka neustále tančí. Have increased the beauty of his face a tak zkrašluji jeho tvář and attracted my desire for conjugal love a probouzí ve mě touhu po milostné lásce his ears are decorated with buds of ashoka flowers jeho uši zdobí poupata květů ashoka and he has dressed himself in yellow robes a oblékl se do žlutých šatů by the sound of his flute this boy has already made me impatient a zvukem své flétny mě tento chlapec už úplně zbavil trpělivosti. Okay. Matura, a od toho příznivého dne, kdy se Krishna vydal do Matury, Srimati Radharani has been pressing her head on one of her hands. Si Srimati Radharani tiskla takhle opírala hlavou jednu z dlaní tímhle způsobem and constantly shedding tears a neustále roní slzy her face is always wet now její tvář je teď neustále vlhká and therefore there is no chance of her sleeping even for a moment a proto ona nemůže ani na okamžik usnout Krishna embraced Srimati Radharani in such an expert manner. Krishna obel Srimati Radharani tak dovedně, that he appeared to be celebrating the dancing ceremony of the peacocks. Že to vypadalo jako kdyby slavili taneční obřad pávů. Krishna dressed up as a young girl and told Radharani. Krishna se oblékl jako mladá dívka, řekl Radharani. Understand? He dressed up like a young girl. Like a gopi. She said, "Prelekl za gopi." Krishna, you know the boy Krishna, dressed up like a girl. She byl to Krishna byl chlapec, ale oblékl se jako dívka. And he came to Radharani. A přišel za Radharani. And he said to her, a řekl jí, "My dear Radharani, my milá Radharani, oh you hard-hearted girl, ty dívko s tak tvrdým srdcem, don't you know that I'm your sister? Ty nevíš, že jsem tvoje sestra?" Why are you unable to recognize me? Proč mě pořád nepoznáváš? Be merciful unto me. Buď ke mně milostivá. And please capture my shoulders. A vezmi mě kolem ramen. And embrace me with love. A s láskou mě obejmi. While Krishna was dressed up exactly like Radharani, a zatím se byl Krishna oblečený přesně jako Radharani. He was speaking these nice words. Tak říkal tato pěkná slova. And Shrimati Radharani could understand his purpose. A Shrimati Radharani poznala o co mu jde. But because she was in front of many of her superiors, ale protože byla před mnoha svými nadřízenými, she simply smiled and did not say anything. Tak se jenom usmála a nic neříkala. Shrimati Radharani was once told that although she had stopped all activities, Shrimati Radharani jednou bylo řečeno, že i když zanechala všech činností, the statement says, "My dear Radharani," tak bylo řečeno, "Má milá Radharani," in separation from Krishna, for loučení od Krishny, you are now as still as the most beautiful tree. Sini stejně nehybná jako ten nejkrásnější strom whose gracefulness is not blocked by any covering of leaves jehož půvab nezastínují žádné listy your tranquil mood makes you appear to be completely merged in brahman realization tvá vyrovnaná nálada způsobuje že vypadáš jako bys úplně splynul s realizací brahmanu krishna said the following 
Krishna řekl následující. Srimati Radharani has become peace personified for me. Srimati Radharani se pro mě stala zosobněným klidem. Because of her I now go without sleep. Kvůli ní teď ani nespím. I stare constantly without blinking my eyes. A jenom se bez přestání dívám do prázdna, ani, bych, ani nemrkám očima. And I am always in a meditative mood. A jsem pořád pohroužený v meditativní náladě. Because of Radharani, I have even made my home in the mountain of a cave. Kvůli Radharani jsem si dokonce nyní zřídil domov v horské in, jeskyni. In the cave of a mountain. Prostě v jeskyni v hoře. One of the friends of Srimati Radharani told her. Jedna přítelkyně Srimati Radharani řekla. My dear Gandharvika Radharani. Má milá Gandharviko, neboli Radharani. You were the most chaste girl in our village. Ty jsi nejcudnější dívka v naší vesnici. But now you have divided yourself. Ale teď jsi rozpoltila. And are partially chaste and partially unchaste. A částečně si cudná, částečně ne. It is all due to Cupid's influence upon you. To je určitě všechno kvůli vlivu Amora na tebe. After you saw Krishna, po té, co si viděla Krishnu and heard the sound of his flute. a slyšela zvuk jeho flétny. This is... the beauty of is described as follows. Krása Srimati Radharani je vylíčená následovně. Her eyes defeat the attractive features of the eyes of the Chakori bird. Její oči mají půvabnější rysy než oči ptáka Čakory. When one sees the face of Radharani, když člověk zahlédne tvář Radharani, he immediately hates the beauty of the moon. Okamžitě se mu sprotiví krása měsíce. Her bodily complexion defeats the beauty of gold. A barva její pleti je nádhernější než zlato. Thus, let us all look upon the transcendental beauty of Srimati Radharani. Pohleďme tedy všichni na transcendentální krásu Šimati Radharani. Krishna's attraction for Radharani is described by Krishna himself thus. Krishna popisuje své pouto k Radharani sám tímto způsobem. When I create some joking phrases in order to enjoy the beauty of Radharani, když vytvořím nějaké žertovné slovní obraty, abych se radoval z krásy Radharani, Radharani hears these joking words with great attention tak ona poslouchá tato žertovná slova s velkou pozorností, But by her bodily features and counter words, ale svými tělesnými rysy a významově neurčitými slovy she neglects me. mě ona odmítne. And I even possess unlimited pleasure by her neglect of me. A já mám dokonce bezmeznou radost z toho, že mě odmítla. For she becomes so beautiful, protože ona o tolik zkrásní, that she increases my pleasure 100 times. Ops že mi přináší stokrát větší potěšení. A similar statement can be found in Gita Govinda. Podobně prohlášení můžeme najít v Gita Govindě. Wherein it is said, kde je řečeno, that when the enemy of Kangsa, Shri Krishna, že když nepřítel Kangsi, Shri Krishna, embraces Shrimati Radharani, Obíma Shrimati Radharani. He immediately becomes entangled in a loving condition. Okamžitě se zamiluje. And gives up the company of all other gopis. A opustí společnost všech ostatních gopí. One constant companion of Radharani says. Jedna stála společnice Radharani řekla. My dear moon-faced Radharani. Má drahá Radharani, která máš tvář nádhernou jako měsíc. Your whole body appears very content. Celé tvé tělo vypadá velice spokojeně. Yet there are signs of tears in your eyes. A přesto je vidět známky sos v tvých očích. Your speech is faltering. Tvůj hlas se chvěje. And your chest is also heaving. A tvá hruď se také zvedá s námahou. By all these signs I can understand chápu, that you must have heard the blowing of Krishna's flute. Jistě hru na and as a result of this, a toho, 
Your heart is now melting. Ti teď měkne srdce. Shrimati Radharani said. Shrimati Radharani řekla. Dear Mr. Cupid. Můj drahý pane Amore. Please do not excite me. Prosím, nerozrušuj mě. By throwing your arrows at my body. Vystřelování svých šípů na mé tělo. Dear Mr. Air, please do not arouse me. Drahý pane vzduchu, prosím, nerozrušuj mě. With the fragrance of flowers. Vůní květin. I am now bereft of Krishna's loving attitude. Já jsem teď ztratila milostný poměr s Krishnou. And so under the circumstances, a za takových podmínek, what is the use of my sustaining this useless body? Jaký má smysl, abych dále udržovala toto zbytečné tělo? There is no need for such a body by any living entity. Takové tělo nepotřebuje žádná živá bytost. Radharani tells one of her constant companions. A jedné ze svých stálých společnic Radharani říká: My dear friend, who is this boy? Má drá přítelky, někdo je tady ten chlapec? Whose eyelids dancing constantly? Jehož oční víčka neustále tančí. Have increased the beauty of his face. A tak zkrášluje jeho tvář. And attracted my desire for conjugal love. A probouzí ve mně touhu po milostné lásce. His ears are decorated with buds of Ashoka flowers. Jeho uši zdobí poupata květů Ashoka. And he has dressed himself in yellow robes. A oblékl se do žlutých šatů. By the sound of his flute, this boy has already made me impatient. A zvukem své flétny mě tento chlapec už úplně zbavil trpělivosti. Okay. Since the auspicious day when Krishna left for Mathura, a od toho příznivého dne, kdy se Krishna vydal do Matury, Srimati Radharani has been pressing her head on one of her hands. Si Srimati Radharani tiskla takhle opírala hlavou jednu z dlaní. Tímhle způsobem. And constantly shedding tears. A neustále roní slzy. Her face is always wet now. Její tvář je teď neustále vlhká. And therefore there is no chance of her sleeping even for a moment. A proto ona nemůže ani na okamžik usnout. Krishna embraced Srimati Radharani in such an expert manner. Krishna obel Srimati Radharani tak dovedně, that he appeared to be celebrating the dancing ceremony of the peacocks. Že to vypadalo jako kdyby slavili taneční obřad pávů. Krishna dressed up as a young girl and told Radharani. Krishna se oblekl jako mladá dívka, řekl Radharani. You understand? He dressed up like a young girl, like a gopi. Že se převlékl za gopi. Krishna. You know the boy Krishna, dressed up like a girl. Takže byl to Krishna, byl chlapec, ale oblékl se jako dívka. And he came to Radharani. A přišel za Radharani. And he said to her. A řekl jí, My dear Radharani. Moje milá Radharani. Oh, you hard-hearted girl. Ty dívko s tak tvrdým srdcem. Don't you know that I'm your sister? Ty nevíš, že jsem tvoje sestra? Why are you unable to recognize me? Proč mě pořád nepoznáváš? Be merciful unto me. Buď ke mně milostivá. And please capture my shoulders. A vezmi mě kolem ramen. And embrace me with love. A s láskou mě obejmi. While Krishna was dressed up exactly like Radharani, a zatím se byl Krishna oblečený přesně jako Radharani. He was speaking these nice words. Tak říkal tato pěkná slova. And Shrimati Radharani could understand his purpose. A Shrimati Radharani poznala o co mu jde. But because she was in front of many of her superiors, ale protože byla před mnoha svými nadřízenými, 
She simply smiled and did not say anything. Tak se jenom usmála a nic neříkala. Srimati Radharani was once told that although she had stopped all activities, Srimati Radharani jednou bylo řečeno, že i když zanechala všech činností, The statement says, "My dear Radharani." Tak bylo řečeno, má milá Radharani. In separation from Krishna, for loučení od Krishny, you are now as still as the most beautiful tree. Sini, stejně nehybná jako ten nejkrásnější strom. Whose gracefulness is not blocked by any covering of leaves. Jehož půvab nezastínují žádné listy. Your tranquil mood makes you appear to be completely merged. In Brahman realization. Tvá vyrovnaná nálada způsobuje, že vypadáš jako bys úplně splynul s realizací Brahmanu. Krishna said the following. A Krishna řekl následující. Shrimati Radharani has become peace personified for me. Shrimati Radharani se pro mě stala zosobněným klidem. Because of her I now go without sleep. Kvůli ní teď ani nespím. I stare constantly without blinking my eyes. A jenom se bez přestání dívám do prázdna, ani, bych, ani nemrkám očima. And I am always in a meditative mood. A jsem pořád pohroužený v meditativní náladě. Because of Radharani, I have even made my home in the mountain of a cave. Kvůli Radharani jsem si dokonce nyní zřídil domov v horské in, jeskyni. In the cave of a mountain. Prostě v jeskyni v hoře. One of the friends of Shrimati Radharani told her. Jedna přítelkyně Shrimati Radharani řekla. My dear Gandharvika Radharani. Má milá Gandharviko, neboli Radharani. You were the most chaste girl in our village. Ty jsi nejcudnější dívka v naší vesnici. But now you have divided yourself. Ale teď se rozpoltila. And are partially chaste and partially unchaste. A částečně si cudná, částečně ne. It is all due to Cupid's influence upon you. To je určitě všechno kvůli vlivu Amora na tebe. After you saw Krishna, Poté, co jsi viděla Krishnu and heard the sound of his flute. a slyšela zvuk jeho flétny. This is, hmm. so, Shri Mati Radharani ki jai. Shri Radhashtami Mahamahotsava ki jai.